bienvenidos a mi canal. Nuevamente voy a estar respondiendo a las preguntas que me dejan en mi Instagram. Esta pregunta se repitió mucho, así que decidí hacer un video. Me parece interesante hablar de este tema, ya que no lo mencionan en las películas. Sabemos que la escritora nos dio un nuevo mundo sobrenatural y algunas situaciones de la historia no son como las leyendas o le hacen una breve mención que pasa desapercibida. Por suerte tenemos la guía oficial ilustrada de Crepúsculo que nos aclara un montón de dudas. En la historia vemos que los vampiros y hombres lobos son enemigos naturales, pero ¿qué pasaría si uno muerde al otro? ¿Un cambiaforma es capaz de transformarse en vampiro? Bueno, los vampiros en este universo no se parecen en nada a lo que muestran en otras películas. Y aunque los vampiros de Crepúsculo tienen las características básicas de los vampiros tradicionales, como por ejemplo ser pálidos, consumir sangre y obviamente ser inmortales, después de esto tienen algunas características muy específicas que los hacen diferentes al resto. Ellos pueden estar bajo el sol y su piel brilla, aparte el ajo no les hace daño y todos aquellos objetos que habitualmente se usan para matar a un vampiro no funcionan. La única forma de hacerlo es decapitando y quemando el cuerpo. No es sorprendente entonces que su veneno también funcione de manera diferente, y el efecto que esto tiene en los humanos no es el mismo en los hombres lobo. Si un vampiro en el universo de Crepúsculo muerde a un humano, este último se convertirá en vampiro, a menos que le quiten el veneno como sucedió en Crepúsculo con Vela. En cambio, si un vampiro muerde a un metamorfo, no pasaría nada, pero todo cambia si lo muerde cuando el metamorfo está herido. En esta ocasión, el veneno puede neutralizar su curación y podría ser fatal dependiendo de la lesión. Todo esto cambia cuando hablamos de los hijos de la luna, y ya lo mencioné en otro video, pero voy a aclararlo por las dudas. Son hombres lobo, pero se diferencian de los metamorfos que aparecen en Crepúsculo, así que no se confundan porque hay una diferencia muy grande. Los hijos de la luna solo se transforman en luna llena. Mientras toman esta forma, pierden su conciencia humana y son muy salvajes. Son los lobos tradicionales y son más grandes que los metamorfos. Ellos pueden infectar a los humanos a través de una mordedura y convertirlos en lobos. En la guía oficial ilustrada explican que estos lobos son las únicas criaturas inmunes a su veneno y ni siquiera sufrirían el mismo dolor que los humanos cuando son mordidos. ¿Pero qué pasaría si uno de ellos muerde a un vampiro? Bueno, primero los metamorfos no pueden infectar a nadie ya que no contienen veneno y funcionan de manera diferente. Su creación no es como la del lobo tradicional. Ya hice un video hablando de su historia, les dejo el link en la descripción. Y aunque los hijos de la luna sí tienen veneno y pueden infectar a otros, su veneno no tiene efecto en los vampiros. Ya que están muertos y no hay sangre corriendo por sus venas, entonces es imposible que haga efecto. El universo de Crepúsculo hizo tantos cambios a los vampiros y hombres lobo que algunos detalles pueden causar mucha confusión. Por suerte la guía oficial ilustrada nos puede aclarar algunas cosas que en la historia no se aclara o no tiene mención. ¿Les gustaría un video específico hablando sobre los hijos de la luna? Los invito a dejar un comentario. Me parece una historia bastante interesante que lamentablemente en las películas no tuvieron una aparición, pero en los libros se los menciona y me da mucha curiosidad su historia. Llegando al final del video les recuerdo que nos podemos encontrar todos los días en Instagram o Twitter. Les dejo todo en la descripción. Espero verlos ahí. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.